我用五百块在六个月内我翻成六百四十千，参与这个 campaign 你就有机会得到零点一个 BTC， 这是差不多三千多马币。今天呢，我拍这个片我已经预料一定被刷屏，黑的去骂或者批评了。可是不用紧，我想了很久，我还是觉得我要把这个东西分享出来。所以如果你不是占大多数，你不是 negative 的人 ，make sure 你用 open mind 的心看完这整个影片，我会一一跟你分析为什么到最后我会做爆。OK， 所以今天这个视频我不是讲要你退学或者讲啊大学就是不好，没有，我反正这个视频要传达的信息是告诉你怎样去想一下你现在的处境，跟你以后想要做的东西去做一个 compare， 来去决定你现在到底是应不应该要继续读大学。来解决这个问题，你要先问自己以后想要做什么。因为我会把它 categorize 成两种分类，可以分成 commercial 或者是 profession。commercial 的话，它是不用任何 license 或者是执照来去做的，可以是 marketing 啊，或者是做 sales 啊，这些都是不需要执照去做的，不需要特定的执照。可是今天如果你以后想要做的是律师，想要做医生，或者是想要做 engineer， 这些它是必须通过一些正式 official 的考核认可，你才可以得到 license 跟执照去入行相关的行业。所以你要先问你自己，假设你今天以后是要做 profession。你是需要来生的话，波边你一定需要去经过大学这一个路程。可是今天如果你好像是我的话，我是比较喜欢做 business 或者是做创业之类的东西。创业它不是需要讲。啊，你要考什么来生来生，你才会可以去创业，也不代表你今天要拿到什么文凭，你在创业路上，你才会做得更好、更辉煌，不是这样讲的吗？这个是第一，你要先问你自己，你以后所涉及的领域跟工作需不需要用到大学的文凭跟认证，这个不用我多讲了咯。再来就是你要考虑的第二个问题，就是你在大学学到的东西，是真的在你以后进入这些你想要进入的行业里面，真的是有实际的应用场景吗？我拿我自己做例子，因为我只可以用我过去的经验，我来做一个主。主观的分享，我那时候读的是金融系，就是 pure finance degree。所以我发现，在我在里面学的东西，跟我预想当中的东西是完全不一样的。我以为我进去读金融分析，我可以学会怎样投资股票啊，怎样去分配我的投资组合，种种种种这些，可以让我去真的是在实战上面有更好的一个视野去做我的投资的战略。可是我在进去大学一年一年半过后，我发现到他教的东西根本不是我要学到的东西。这个这是第一点，第二点你会发现到学校不。不会教你 practical 的 skill。因为今天大学这个东西是拿来做么？它的设计就是拿来训练员工吧，还是拿来训练 employee？ 如果你有懂大学的设立的背景的大前提下，你会明白我刚才在讲什么。如果你想要更深入了解这个话题的话，在下面留言给我知道，我会做相关的视频给你们科普一下大学待那时候的大背景前提之下是怎样产生出来的。让我们倒回来继续讲，就因为今天大学的宗旨跟目的是拿来训练跟培养 employee， 就是就是打工的人，这样就会自然而然牵扯到我接下来要讲。就是今天我们人就是要追求一样东西，很简单的，我们就是想要财达到财务自由。财务的自由就代表你会有时间跟钱，你不用工作，你都可以有钱进来。可是今天你今天可以达到财务自由的时候，其实就跟大学要你达到的目标有分歧啊。因为今天大学的目的就是让你成为一个很顶尖的人才，然后进到一个大公司，为那个大公司去服务去卖命。所以从这个逻辑当中，你就可以知道，大学它不会教你怎样去达到财务自由，不会教你怎样去达到 financial。所以这个就是我讲的，大学不会教你 practical skill， 因为大学不会教怎样去达到财务自由 ，which 是每一个人都梦想要达到的一个境界。Financial freedom， 这样我们要怎样才可以达到 financial freedom？ 自然我们就会牵扯到一个大神级的人物，叫 Robert Kiyosaki， 富爸爸的作者。他在里面讲了一个很好的一个点，就是富爸爸有讲，今天如果你要达到 financial freedom 的话，你要有 financial education。Financial education 不讲，你一定要赚到大钱啊，要赚到几百个亿啊，或者是要做一个上市公司的老板，不需要，你只。你要学会两样东西，那两样东西就叫做 tax 跟 debt。tax 就是税务， debt 就是负债。刚才我讲了吗？这样大学的话，它是训练员工出来，是训练打工一，自然而然它就会它的薪水方式 income 就是 limited 的，因为它拿的是工钱嘛，是 employee。可是今天如果我是做自己的公司，我自己创业，我自己做我的生意的话，我的 income 是 unlimited 的。这样我问回你，你觉得一个有限的收入跟一个无限的收入，谁会更容易达到财务自由？很明显是后者的，他是有 unlimited income 的，因为他有更多的子弹去去策划、去放置他所有的资源跟资金来去达到他的财务自由的目的。
OK， 今天你可以发现到很多有钱人，他就是很厉害，利用这两个点来帮他赚到钱，赚到子弹了过后，把子弹分配在对的地方、对的项目来帮他们达到财务自由。因为财务自由就是把我们的被动收入大过我们的支出，所以我们达到我们不用工作，我们都有收入来应付我们生活，就变成我们讲的财务自由。但为什么我讲有钱人很厉害，就用这两个点？我这边就做一个很简单的理解分析，就是 debt 的话，就是有钱人拿来 pump up 他的 income 的一个工具。为什么？因为 debt 普通或者传统的人来讲，哦。d e b 不好，因为负债我欠着人家钱，我不喜欢拿 credit card， 我不喜欢借论，因为我的，因为他们觉得负债是一个羞耻不好的事情。可是对有钱人恰恰好相反，对有钱人来讲，他们很喜欢用 d e b 因为用 d e b 对他们来讲是在 leverage， 他们在用这很少的钱来去拿到更大的钱，用这更大的钱来去帮他们的事业或者是企业扩展到另外一个档次。有钱人是喜欢 d e b 他们会运用 d e b 的威力，把事情做到事半功倍的效果。中、so, d e b 是让他们提高 income 的一个重要工具。这样 tax 的话，就是另外一个防线，就是他在保护你辛辛苦苦赚回来的钱，避免他再流回出去。因为今天 tax 对普通人来讲，它是一个荷包支出，它是一个 expenses， 它是需要还给政府的钱，它是一去不回头的。可是今天有钱人很厉害，运用 tax 的地方是什么？很有钱人他懂得去懂得去运用买卖资产去达到所谓的逃税的这个啊，很多人会酸有钱人很无耻啊，很贪婪啊，逃税啊。可是他这个逃税的这个动作，他有在犯法呢？没有啊，他是照这所有宪法跟 law 的前提下才去做的。他是做这政府想要他们做的事情，他们可以通过他们的智慧跟聪明来去达到他们最终的目的，来达到 leverage 到钱赚到更多的钱，可是同时不把钱莫名其妙的流回出去，保留他们的钱去做到更多钱生钱的一个项目跟企业。因为我时常会讲 tax 对普通人来讲是一个荷包支出，可是对有钱人来讲，它是一个资源支配权的配置。OK。说、so, 这个也是为什么 Robert Kiyosaki 会一直强调 debt 跟 tax 的重要性。说今天如果你要达到 financial freedom， 你一定要有很充足的 financial education。说、so, financial education 你要精专的两项基本领域。说、so, 我刚才讲的 debt 吧、啊、tax 啊这些 financial education 的元素，刚刚好是在大学里面又是没有教的东西。我拿最近的例子来讲啊、呃，财务危啊啊、呃呃、市场陷入经济危机的时候，很多人就是大部分的人就是所谓的大学毕业生，他们没有办法去应对，因为他们不知道要怎样去应对，因为他们没有。有办法去拥抱不确定性，这个只是等下来的点，然后我会去分享了。可是我们先回来，我们继续讲回这边先，就是因为大学还没有教你怎样去应用现在的 banking system， 怎样去应用现在的 financial system， 怎样去运营你的企业，怎样去做到谈判共赢，创造价值，也没有教你怎样去杠杆，怎样去用 debt 来帮你做到杠杆的效果。学校也没有教你怎样开公司，开公司要注意什么，然后要准备怎样的文件，然后才可以在 bank 的眼中是一个好的 credit， 因为有好的 credit 才可以借 loan， 有了 loan 他也没有教你怎样去。Leverage 你的 loan， 这些是都是点点滴滴，我可以再列举很多，这个都是学校没有讲的东西，可是这些东西都是达到财务自由一个很重要、很重要、很重要的一个课题。可是大学有教你吗？没有。OK， 再来第三个点是什么？第三个点呢，就是我讲了，现在这个资讯发达的年代，你要拿什么资讯在外面已经有了。我可以坦白跟你讲，我最大的其中一个老师就是 YouTube。假设你讲你要学 digital marketing， 你想要做 social media 来赚钱都好，全部在 YouTube 已经有了的。我可以给你看，我在 YouTube， 我单单在 YouTube 就给我学到这么多东西。这个笔记是当初那时候我还没有钱的时候，如果有些人我已经秀过给你们看了，就是你看，这全部全部全部所有的笔记我做的全部都是从 YouTube 学来的，我没有花任何一分钱来去学这些所有东西。OK， 我随便举一个例子。我做一个目录起来，在后面 OK。Business model leverage your expertise 啊，然后什么 How to write a powerful ad that brings sales。再来就是什么啊，谈判如何从博弈中获得更多。Step by step FBS for POD。POD 就是 Print of Demand。那时候我在做的 e-commerce。OK， 这些种种这一系列后面还有啊，还没有完。全部这些全部我都是从 YouTube 学来的。所以今天如果你讲在 YouTube 你找不到你要学的东西，这个是一个借口。现在这个时代获取资讯是多么的轻易。多么的便宜，多么的方便，就是因为现在资讯很容易得到的关系，变成大学这个机构这个东西已经变得不这么不这么重要。为什么？以前如果没有读大学，的确会很吃亏。为什么？因为以前资讯不发达。
，你要获取一个知识，你要获取一个信息，你只有从大学可以得到而已。可是今天不一样了，今天你上一个 YouTube， 上一个 Google， 打一个 How to， blah blah blah， 全部东西就瞬间出来，只是看你。有没有那个心，有没有那个毅力去做这些事情，全部在这里，免费。那些钱呢，没有跟你收任何一分钱，可是他教你的东西远远比你在大学学到的东西更有用、更便宜、更有效。这个就也是其中一个原因，为什么我不鼓励你们去读大学？大学那么贵，然后资讯又不那么齐全，又那么 outdated 的情况下，你干嘛给那么多钱啊？五十多千、六十多千，甚至百多千去进一个大学去学那些不实际的那些 skill？ 再来，大学根本就是在欺诈，根本就是一个 scam。为什么我用 scam 这样严厉的词？很简单的，我做一个算术给你们看。OK， 我把我之前所上过的所有课，把它一一列举下来了。为什么我讲 college is a scam？ 因为它确实费用太贵啊，它的教你的东西不值那个票价，你懂我意思吗？我为什么会这样讲？跟谁拿来做一个比来去讲这个东西？大学是在坑你钱。今天我学到的所有东西，为什么我可以赚到百万？不是因为大学，我可以跟你讲，大学没有帮到我多少，帮到我很多。第一是我的 YouTube， 我该讲；第二就是我去上外面的课。外面的课我可以跟你讲，第一又实际又有用，而且比你在大学还的学费跟费用便宜很多很多很多。我来算这笔账给你看，我是在二零一九年大概三月退学的，三月开始我就没有去学校了，三月开始我就去上外面的课，十月份我去上 Crypto 的课，上 David Justin 的课，然后我又去上了啊 Vince Dunn 的 Entrepreneur Master Class， 然后前前后后又上了 Michael Dunn 的 No Money Down， 然后又去上了上了 p e n g j u n 的 Online 的 Funnel 的课。OK， 我大概算这笔账给你看。新上 Master Class 我上了四千块，新上的 Master Man Retreat 包括机票、住宿啊，住五星级酒店，而且还是好的房间，还包机票，还去上课，整套加起来才二十二千。OK， 二十二千再来上诺曼尼到整套学 Property 的整套课，全部上到完，花了我十千。再来我啊上了 David Justin Crypto 的课，花了我四千块嘛。再来就是上平均，也是去到印尼上。坐飞机过去还包住宿，还包 hotel， 还包交通，种种种种零零散散，加起来十千。这里我全部都得到，大概是花了五十千来去做到我所有的目前所做的 education， 五十千啊。相比现在你要做，那我来当例子的话，那时候我读的是 finance degree， 我不不讲是哪一间学校，单单读完这三年的 course 要花我六十八千，用的时间更多。还的钱更贵，我们来比一比看它的回报是多少。因为只有比它回报，我们才知道这个东西到底值不值得，到底贵不贵。OK， 我在三月我退学，同一年年尾的时候，十二月我已经赚到我第一个百万了。OK， 大概花讲完它了，讲我用九个月。OK， 说九个月一百万，我除以我的 cost 是五十千了，一百万除五十千，然后在九个月内，一百万除五十千是多少？说我的总回报是二十倍。OK， 二十倍，然后我们除以讲九个月啊，这样我们用九个月来算的话，就是实际上我一年的回报是多少？是二十六倍，就差不多两千六百 percent 的回报 per annum 啊。可是今天我讲，如果我用大十那条账来算，可以六十八千，当他我用三年 ，OK， 六十八千不把我租，不把我吃，只是单单学杂费而已，六十八千除三的话，一年差不多是二十二千。我们来算它的回报率是多少？今天我讲了，我出去找工作，找到很好的工作，三千五百块已经很高了，对不对？一个月 ，OK， 我们来算三千五百块乘以十二个月等于多少？四十二千。我该还的一年的费用是二十二千。OK， 我们来除四十二千除以二二六六六点六六，这个是我一年要还的学费。OK， 我等于一点八五倍。刚才我还是把我的 cost 除以三的情况下，如果我的 cost 更高的话，我的这个回报率肯定更低。这里我要讲的是什么？这样子做你就很明显了。刚才我讲，我用读书换回来的回报是多少？差不多一点八五倍。可是我用我自己去外面学的，而且时间更短，回报更快的情况下，我还可以达到多少？达到二十六倍。一个是一点八五，一个是二十六倍，差了多少倍？差了我差不多二十倍。而且我刚才算的那个 employee， 我还把那个 costing 拉成三年来算，把它的 costing 降到更低。如果它的 costing 更高的话，回报肯定比一点八五倍还低很多。这个就是为什么我讲大学根本是坑人，根本他给你的回报都没有这么高，根本你要还这样多钱去上一个回报那么低的课。今天我就问你啦，你今天要投一个生意，你是要投？高回报嘞，还是低回报？再问你多一个问题：你今天是想要短期得到回酬，还是长期才得到回酬？可是你可以再发现到，在这个教育领域里面，在大学这个市场里面，很多人反而是逆着他们的直觉，逆着他们的想法去走。就是为什么？大学用花三到四年，甚至五六年来得到一张文凭，然后。然后回报是多少？一个月三四千块、六千块，这就是为什么我才会用这么严厉的词讲，大学是 scam， 
。再来就是在大学里面会发现到很多教授也好，还是啊老师，可以感受到他不像中学那种老师，就是很有教教育的热忱的。他们真的是你可以感受到他是为了教而教，就是为了赚钱啊。讲难听的话。我可以讲十个，我不我不会讲全部，有些是真的有实战经验，可是大多数都是没有实战经验的。他给你的教材，给你的知识，全部都是他从从那些 teaching material 教科书去做好准备，备课好过后就教给你。我可以跟你讲，没有什么营养成分的，在你实战的时候你是用不上的。他在学校讲的东西，你可以听到哇，好像很好，这样讲的天花乱坠。可是，在真正实战战场上，在商业的时候是没有办法给你应用到的。再来，我要讲的第五个点就是，大学它会 j a i 你的 mindset， 它会把你的思维穷尽起来。今天我们在大学里面最常听到，或者在我们中学或者一路来，我们的教育体系都一直在强调什么？今天你一定要考好成绩，考好成绩你才会进大公司，大公司你才会赚到多钱，然后你才会过到好生活。可是这个是真的事实吗？你自己去想一下。我相信你会看到这个影片到这里来的话，我相信你已经知道这个的答案。大学一直是会灌输你什么？就是你因为你要考好成绩嘛，代表你不会犯错。可是，在事实上，我们人非圣贤，尤其是我们在做一个我们不熟悉的领域的时候，我们在闯荡的时候，一定会遇到错误。反而就是你会发现到为什么 Robert Kiyosaki 在他的 Y C Plus We Always Win 的 A Plus Student 是为什么？因为 A Plus Student 他没有办法去抵抗他自尊心的一个打击，因为。A plus 的学生，他在学校里面一路来都是一直成功，一直成功，一直成功，因为他成绩是考很好嘛，他没有犯错。当现实打击他的时候，他开始犯错，开始失败的时候，他反而没有没有办法去 handle 去掌控，反而就这样子。落魄下去，不敢去踏出第一步。去，他明明知道踏出去是可以改变他的人生，可是他就是不敢，因为他已经被这个思维框架去框着，他不敢去犯错，他不敢去犯错，他只会做的就是什么一味的去跟从，跟从别人的指示。因为在大学里面，老师也是讲，你要做这个，做这个，做那个，你不可以这样这样这样，你也是照着做。所以我不喜欢大学的这种教育体系是什么？他就是一直填鸭式，还去教你这样做就对。我试过去，在我大学的时候，我发表了我的一个论点，可是老师讲这个不可以，因为这个跟。啊，课本是相冲的，课本讲不是这样子。可是我有我的看法，他没有听你讲太多，他直接果断的讲你是错的。这个就是为什么我觉得荒谬，因为因为当代的背景之下可能可以运用，可是在我们现在的时代，我觉得应该要这样子这样子这样子。他反正就是他不跟你讨论，不去跟你做一个思维上面的交流，他反正就是讲你这个错。我不懂外国是怎样，可是至少摩雷秀我看到的是这样子，而且我也问了很多我其他同学或者学生，他们都有一同样的一个感受，已经预定好了的这个我们讲。啊，推进模，你不会再去想别的一条路。为什么我一定要去面试工作？我不可以自己创业呢？我不会这样，这样，这样呢？很多大学出来的嘛，第一个总是就是投简历，就想哦，投给这个公司，我要做这个，我要投啊，去拜托人家去给自己工作这样子的。因为因为下意识的这种这种动作跟反应的话，让他们缺乏的对自己的一种反省跟思考。他们没有去问啊，到底这个工作是我喜欢的吗？还是我只是为了啊赚钱？他们不会想，他们就是讲哦，我要找一个大公司进，然后我就会有一个很好的生活。还有就是大学毕业生都时常会有这样子的一个 mindset， 就是他们很想要寻求稳定 stable。可是我的观念呢、啊，我个人的观念就是在这个世界上，在这个社会里面，你用宏观的角度或者微观的角度 ，even 都一个分子一个原子，在一个分子的情况下，电子质子的运转才会形成的一个相对来说稳定的一个原子成分，这个自然而然成为了我的一个哲学思考方式。我相信在这世界上，我们都是从不稳定中寻找稳定，说明我真的是所谓稳定的东西。为什么我这样讲？既然你讲成为一个 employee 很稳定嘛，我们一个月都有定定的薪水，五千块、五千块、三千块、三千块，可是我。我的角度来思考，我的 opinion 的话 ，employee 就是 employee， 其实就是最不稳定的一个工作。为什么 ？employee 你不是老板，人家给你薪水，你要看人家的脸色。今天老板不爽，不要给你薪水，你我别的。公司倒，老板爽爽，不要给你薪水，可以吗？可以啊，这个就是所谓的我觉得的不稳定。再来就是你再辛苦赚到的钱，给你五千块好不好？你觉得通货膨胀的速度会比你赚钱的速度快还是慢？如果你是一个 employee 的话，很明显一定你赚钱的速度一定比通货膨胀的速度还来得慢。我就拿最近的事情来做例子就好。美国最近又在做 QE，QE QE 叫讲的好听叫 quantitative easing， 可是讲难听就是他们可以控制他们印刷钞票的数量啊。他们只要印一个钞票，你手上的价值，我觉得你觉得是会瞬间贬值还反还是反而你会变得很有钱？这个就是时常 Robert Kiyosaki 讲，人家只要 snap 一个 finger， 他讲我要印钱，他就印印印印。讲好听就讲我要拯救经济，可是其实你如果你懂整个宏观经济的运作的话，他们做这个动作其实就是在转移资产，不要转移转移购买力，因为你要知道世界上没有白吃的午餐的。今天决定今天决定一个国家人民购买力的一个背后因素就是 GDP， 就是你的生产总量。
，印钞票、印钞票，所谓的宽松政策不会真正在实际上。刺激到经济，反而会让人民手上的钱贬值。这样换句话来讲，正因为守恒定年的关系，其实整个大蓝图就是中产阶级或者底下阶级的人在帮着有钱人还钱。你要想，因为每次大洗牌的时候、经济危机的时候，谁是赚最多的钱的？是有知识、是有财商的人赚最多钱，因为他们懂整个背后的经济运作模式是怎样，他们懂在什么时机应该赚怎样的钱。不懂的人或者是没有知识的人就会讲：哎呀，那些有钱人心狠手辣赚灾难钱的。可是今天不管他们有没有赚，这些事情都会发生。他们只是学会了什么？他们学会在对的时机掌握好对的机会，所以他们赚到他们应该赚的钱了。他们他们拥抱风险 ，OK， 这个也是在传统的大学上面，他不会讲，他不会教你怎样去面对金融危机，他不会讲怎样去教你去面对任何的一些政府的政策，他不会。我就拿我自己的亲身经历来做例子，在大学里面你会学到的东西都是 tactical 的，可是今天你要真正学会的 strategic 的东西 ，strategic 的东西就是就从我学过的一门课来讲，经济还有讲到 inflation 嘛 ，OK，inflation、okay, 对很，它是一个 fact， 它是一个事实，你要去学会，你要去懂它的，通货膨胀。可是 technical 就是大学他会教你说哦，你要算 inflation rate 一年六趴，一年七趴，哦就这样子。然后他没有教你，他没有教你 solve problem， 他只是教跟你讲算号码罢了。可是今天真正要去应用 inflation 这样东西，你不用真的很厉害算，或者是你的数学要那，你只要懂，你要怎样去 hedge 这个 inflation。所以你自然而然你要反而不是去学怎样算 inflation， 你反而要去学有什么投资产品，或者有一些什么项目，或者有一些什么 vehicle 可以让你。hash 掉这个六趴的那个贬值，甚至你可以赚多过这六趴，来去把你的手上的资金或者财富，每一年利滚利的去恐泡你的资产，这反而是 strategy 聪明人做的方式，反而不是学 tactical 讲哦，算 inflation 六趴钱，算了六趴钱，你知道了又怎样 ？OK， 然后到了最后一个讨论点，我们来想一下，假设你今天真的该以我上面讲的所有分析的点，你都觉得哦讲的有道理，或者是在你的情况之下，你真的觉得适用在你身上的话，决定想哦不要读，或者是我想要退学的话，你应该在什么时候退，在怎样的情况退，然后如何去开始？很简单，拿我自己做例子，其实我在我读大学第二年开头的时候，我就已经是讲我不要读啊，我觉得很废，在那个学校里面。之、so, 可是头三个月我没有马上退，为什么？因为我还不知道我要做。什么东西 ？OK， 我没有一个明确的目标，我不知道我一退好学就怎样。退好学，如果你在家废，也是等于是废啊，没有差，只是一个在学校废，一个在家里废吧。可是你今天要想要什么 ？OK， 与其是这样，你在学校继续学习，继续跟人家交流，接触更多的不同不同科系的人，去跟他们做交流，去了解他们的想法，去激发自己的创意想法。当然，在这个期间，你要怎样去确定你已经 ready 好，真的是 OK， 我可以退了，或者是我真的不用读了。第一，你要先去知道你要你要的是怎样的生活，然后你要去去找。有什么样的东西，什么样的行业跟 industry 可以 fulfill 你所要要求的一些基本条件？说、so, 这个视频我之前已经有拍过了，在我之前讲的那五招让你摆脱贫穷那个 video， 我会放在这个资讯卡上面，你们可以点击来看。在这里面我已经很明确跟你讲，你要怎样去编排你的整个计划，来去达到你讲哦，你去退学了过后不是无所事事，你可以真的是直接上另外一个轨道，继续向前进，继续在你的人生路途中继续迈进，不是因为懒惰而停下。假设你已经完成了那五个步骤，来去达到。一个开头的，你就会要去，因为你要开始执行你的 planning 嘛，你要执行你的 planning， 你一定要先想办法来维持你未来三到六个月的生活开销。有几种方法，因为你要维持你的未来三到六个月的生活，你需要钱嘛，这是很现实的。这个课题我已经在我之前的视频有讲过，七招让钱不断流向你的方法。OK， 有兴趣的点赞去看，在这里我就不重复。当你有这这笔钱了过后，你不用去为三餐而烦恼。为什么？因为三餐不饱，你是无法思考的，没有办法思考，你就没有办法在 strategic 的这个道路上面前进，你没有办法做到 strategic 的一个效用。你每天在做的就是。为了解决三餐温饱而去做一些没有长远利益回报的一些事情，这些努力就会白费啊！你会发现，当你盲目的努力，一直在那老鼠圈上面赛跑了，整一个五年、十年，有时间思考的时候，你已经老了，已经三十岁、四十岁，你回来想的时候已经太迟了，我有点后悔，感觉这二十年的青春没有花在有意义的事情上，你正在做这你不喜欢做的事情。那怎样去避免这种悲剧事情的发生？你可以看回我之前最一开始第一支影片我做的，就是我怎样在我二十一岁的时候脱离老鼠。先达到财务自由，不用每天去做朝九晚五的工作。Okay, 收今天的分享就到这里。如果这个影片对你有一些小小的正面影响的话，记得帮我 subscribe 订阅。还有，如果你喜欢的话 ，share 给你的朋友，让你的朋友也可以看得到。收、so, 这里是 Anson Dan 的 Traveler 做手过客，我们下一集影片再见啦，拜拜。